അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ജംഷിദാസ് മാജിക് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ബ്രെഡും ചിക്കനും എഗ്ഗും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് എല്ലൊക്കെ മാറ്റിയ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാട്ടോ ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് എല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളാണ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലോട് കൂടി തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിന് പിച്ച് പിച്ച് എടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് നന്നായി നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഞാനൊരു ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞൊക്കെ വരാൻ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് സവാളൊക്കെ വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ വേറെ ഒഴിക്കേണ്ടതില്ല ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്കത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാനതിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടാൻ ഇതുപോലെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അത് നന്നായി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് അപ്പോഴേ ആ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സായി വരൂ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പൊടികളൊന്നും ഇതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണില്ല കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിട്ട ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി എല്ലാം ഈ റോസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കുറച്ചേ ചേർക്കണുള്ളൂ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് ചെറിയ സവാളയല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ ചിക്കൻ കൂടെ ആവശ്യമായ അത് നമുക്ക് ഒരു കണക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായി നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ 
പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി നേരം വെക്കാം കാരണം ആ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ ചിക്കൻ കൂടെ പിടിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇത്തിരി കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇതൊന്ന് ഇതിൽ മിക്സായിട്ട് വരട്ടെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് അറിയുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം എഗ്ഗ് അഞ്ച് എഗ്ഗ് ഇതിൽ വേ ഇതിന് മുഴുവനായും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് ആ എഗ്ഗിൽ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ഇതിൽ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് എഗ്ഗ് വേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയും ഈ ഈ അളവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ആ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്രയും വലുപ്പമുള്ളതിലാണെങ്കിൽ ഈ അളവിൽ വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ചെറിയ പാനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരിത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരിത്തിരി മല്ലിയിലൂടെ ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കണ്ടേ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സ്പൈസി കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡും അഞ്ച് മുട്ട പിന്നെ ഈ റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത്രയാണ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുതാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ വെട്ടിക്കളയുക ഇനി ഇതാ ഈ പാന് ഇത്രയും വലുതാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പാൻ അപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും അളവ് ആവശ്യം വരും അതിൽ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നേരെ ബട്ടറ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ബട്ടറോ ഓയിലോ നെയ്യോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഏതാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണേ സൈഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും വിട്ട് വരും കാരണം നമ്മൾ എഗ്ഗ് ചേർക്കുന്നതാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പീസ് ബ്രെഡും ആ എഗ്ഗിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയെടുത്ത് അതിൽക്ക് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അല്ലാതെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത സാധനം ഒന്നും അല്ല ഇനി ആ ചിക്കൻ അതിലൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ സൈഡിലൊക്കെ എല്ലാം ബ്രെഡ് വെച്ച് നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ മസാല ശരിക്കും മുകളിൽ ഇട്ട ശേഷം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് വെജിറ്റബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ എല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും മാത്രം ചിക്കൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആ രണ്ടാമതും എഗ്ഗെടുത്ത് 
ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയറോട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പാനിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പാത്രം വേറെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് അടി കരിയാതിരിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ആ മസാല മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മുഴുവനായും ഇടുക ഇൻ രണ്ട് ലെയറായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ മുഴുവനായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് പീസും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചെടുക്കാം മുഴുവനായി വെച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് പീസസ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി വെക്കാം മസാല ഇടുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് ആവാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അവിടെയൊക്കെ ബ്രെഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് മസാല ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഷേപ്പായി നന്നായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇടാതെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ മാത്രം വെച്ചെടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിടവൊക്കെ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം നന്നായി ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് സൈഡിലേക്കൊക്കെ നന്നായി ആ എഗ്ഗ് സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നല്ല ഷേപ്പിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സിമ്മായിട്ട് വെക്കണം ഫ്ലെയിം ഇതിന് മേലെ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്നപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മറിച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നേരം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സൈഡൊക്കെ നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഒരു എഗ്ഗ് ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം ബാക്കി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എഗ്ഗ് ഞാൻ അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ച ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പൈസി കേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങ അത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ സ്പൈസി ചിക്കൻ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കറുത്തെള്ളും വെളുത്തെള്ളും വെച്ചാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി മല്ലിയിലയും മേലെ തൂയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഡിഷ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്